sebenarnya ia merupakan hologram 3D. Pada masa sekarang, kebanyakan peralatan menggunakan teknologi 2D. Contohnya, televisyen, telefon bimbit dan sebagainya. Pada masa yang akan datang, teknologi 3D akan menjadi sesuatu kebiasaan. Ini seperti yang ditunjukkan dalam demo hologram 3D sebentar tadi. Hologram 3D mengaplikasikan konsep pembiasan cahaya. Apabila sinar cahaya dipantulkan dari satu sumber, ia akan melalui dua medium yang berlainan ketumpatan iaitu udara dan lapisan plastik. Hal laju sinar cahaya akan menjadi lebih lambat. Dengan ini, ia akan bengkok ke arah garisan normal. Apabila keempat-empat sinar cahaya bertemu di satu titik, ia akan membentuk imej 3D seperti yang ditunjuk tadi. Menarikkan hologram 3D tadi, teknologi 3D bakal menjadi lumrah pada masa akan datang. Mungkin anda akan berpeluang menggunakan telefon 3D dan televisyen 3D tidak lama lagi. Apakah proses yang paling penting dan membawa kehidupan kepada semua benda hidup di planet bumi? Ya, soalan yang bagus sekali. Mari saya tunjuk demo yang seterusnya. Kenapa tiba-tiba ada perkataan muncul di sini? Sebenarnya air misteri tadi merupakan larutan iodin. Kertas kosong yang anda lihat telah disapu perkataan dengan menggunakan kanji. Apabila larutan iodin bertemu dengan kanji, ia akan berubah warna daripada warna perang kepada warna biru hitam. Di samping itu, apakah maksud atau simbol yang Apakah maksud simbol atau perkataan yang ditunjukkan seperti tadi? Hmm, apakah maksud simbol tersebut? Oh, ia mewakili formula kimia untuk kanji. Tahukah anda, kanji juga terdapat di makanan seharian kita? Jom mari kita cuba. Roti dan kentang yang kita makan setiap hari. Sekarang saya akan menyembuh larutan iodin ke atas makanan-makanan ini. Tukar menjadi warna biru hitam Proses fotosintesis merupakan proses yang paling penting di planet bumi Dengan kehadiran karbon dioksida, air dan cahaya Tumbuhan yang mempunyai klorofil akan menjalankan proses ini untuk menghasilkan kanji dan oksigen. Kanji merupakan makanan kepada semua haiwan dan manusia, manakala oksigen diperlukan oleh semua benda hidup untuk melakukan proses respirasi. Proses ini seumpama ibu kita yang menggunakan sayur, garam dan api untuk memasak makanan kepada kita. Okey, mari, mari kita pindahkan tumbuhan hijau ke planet Marik sebagai rumah baharu manusia. Tahukah anda, dalam masa 10 tahun yang akan datang, manusia berkemungkinan besar menjejaki planet Marik dan memulakan habitat di sana? Planet Marik merupakan planet keempat di sistem surya dan merupakan satu-satunya planet yang boleh didiami oleh manusia. Namun demikian, manusia juga bakal menghadapi pelbagai cabaran untuk menghuni di planet merah ini. Antara cabaran utama untuk menghuni di planet merah adalah atmosfera planet Marik terdiri daripada 96% karbon dioksida. Selain itu, juga terdapat banyak ais kering iaitu karbon dioksida di bawah tanah planet Marik. Tahukah anda apakah 
nak ciri-ciri karbon dioksida dalam bentuk ais krim? Jom, mari saya teruskan dengan demo yang ketiga. Wah, buih-buih tersebut terapung di atas lapisan asap putih. Kenapa ia berlaku sedemikiannya? Oh, lapisan asap putih ini sebenarnya merupakan gas karbon dioksida yang telah memejawat daripada ais kering itu. Buih yang kamu nampak terapung di atas lapisan asap putih kerana ia kurang tumpak daripada asap putih karbon dioksida. Oh, maksudnya karbon dioksida merupakan gas yang lebih tumpat daripada buih-buih yang dihasilkan. Seperti yang anda lihat, suhu juga merupakan salah satu cabaran di planet Marik. Planet Marik mempunyai jumlah suhu perasaan negatif 81 darjah Celsius. Oh, jadi... Para saintis juga perlu mengambil kira faktor suhu semasa membuat karya mereka. Jom saya tunjukkan demo yang keempat iaitu faktor suhu ke atas proses pemerjawapan. menggunakan air yang mempunyai tiga suhu yang berbeza dan warna-warna ditambah untuk meningkatkan kesan visual. Warna merah untuk air yang bermendidih iaitu 100 darjah Celsius, warna biru untuk air pada suhu bilik dan warna hijau untuk air yang disimpan di dalam peti sejuk iaitu lebih kurang 10 darjah Celsius. Oleh sebab suhu yang terlampau rendah, Buat-buat air di sekeliling 